வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் மெக்கினோவா சேனல் நம்ம சேனலில் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் நியூ அப்டேட்ஸை பற்றி கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவில் ஸ்பார்க் பிளக் எப்படி வேலை செய்யுது ஸ்பார்க் பிளக்கை எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன டூல்ஸ் தேவை ஸ்பார்க் பிளக்கோட கேப் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸ்பார்க் பிளக் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி செக் பண்ணுறது உங்கள் வண்டிக்கு சிறந்த ஸ்பார்க் பிளக் எது அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோவை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்பார்க் பிளக் பற்றின ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் இருக்கும் நம்ம டைரக்டாக ஸ்பார்க் பிளக்கோட டீடைல்ஸுக்கு போயிடுவோம் ஸ்பார்க் பிளக்கில் பேசிக்காக ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு ஒன்று பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஒன்று நெகட்டிவ் டெர்மினல் இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு ஸ்பார்க் பிளக்கோட கம்ப்ளீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோல் செலாமிக் ஆப்ஜெக்ட்னால ஐசோலேட் பண்ணி சென்டரில் இருக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் அவுட்டரில் இருக்கும் இதில் பாட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிற கேப்பில் தான் ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ ஸ்பார்க் பிளக் எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்பார்க் பிளக் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மாடர்ன் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயே கிளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூல் ஒன்று வாங்க வேண்டியிருக்கும் அந்த டூல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் காஸ்ட் வருது இந்த டூல் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டூல் ஷாப்பில் கூட கிடைக்கும் இதில் மூணு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பர்ர் வந்து எடுக்கிற டூல் இதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் இந்த பர்ரு வந்து கிளீன் பண்ணி எடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெகட்டிவ் எர்த் கிரவுண்ட் எலக்ட்ரோட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறது அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து எயிட் எம்எம் வரைக்கும் நீங்கள் கேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூலை வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு தேவையான டூல் பார்த்திங்கனாக்கா பிளக் ஸ்பேனஸ் தேவை பிளக் ஸ்பேனஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஸ்பார்க் பிளக்கை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இது உங்களுக்கு பைக்கோட டூல் கிட் கூடயே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எப்போவும் ஸ்பார்க் பிளக்கை கழட்டும் போது பிளக் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி மட்டும் கழட்டுங்க நான் டெமோக்காக ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்பார்க் பிளக் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து சிக்ஸ்டின் எம்எம் த்ரெட் இன்னொன்று வந்து டென் எம்எம் த்ரெட் இந்த சிக்ஸ்டின் எம்எம் த்ரெட் வந்து பேசிக்காக டிவிஎஸ் எக்ஸல் இந்த மாதிரி செவன்ட்டி சிக்ஸ் சிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸில் இருக்குது டென் எம்எம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மேக்ஸிமம் இப்போ வர எல்லா மாடர்ன் ஹண்ட்ரட் சிசிலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி சிசி வரலாம் இந்த சின்ன சைஸ் டென் எம்எம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வண்டியிலேருந்து பிளக்கை கழட்டும் போது என்றைக்கும் ஹீட்டாக இருக்கும்போது கழட்டாதீங்க ஏன்னா அது ஓவர் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பிளக் வந்து ஹீட் ஆகிரும் கையில் தொட்டிங்கன்னா பழுத்துரும் இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் த்ரெட் டேமேஜ் ஆகும் நீங்கள் கழட்டும் போது நீங்கள் எந்த போல்ட் அண்ட் நெட் வந்து இன்ஜின்லேருந்து கழட்டினாலும் ஹீட்டாக இருக்கும்போது கழட்டாதீங்க இப்போ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்பார்க் பிளக்கை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் பெட்ரோலை டிப் பண்ணி எடுத்துங்க அப்புறம் அந்த டூலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உள்ளே நிறைய கறி வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் கொஞ்சம் கூட கறியை வந்து விட்டு வைக்காமல் எல்லா கறியும் நீங்கள் நல்லா சுரண்டி எடுத்துருங்க இந்த கறியெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ டிப்லேயும் உங்களுக்கு கேப்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நிறைய கறி இருக்கும் அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுரண்டி எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரோ கேப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரோ கேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த டூல் கூட இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட லைட்டாக மட்டும் லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுத்து லிஃப்ட் பண்ணாதீங்க அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பாட் வெல்டு கட் ஆகிடும் ஸ்பார்க் பிளக்கோட ஸ்டாண்டர்ட் கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம்ல வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கு இன்ஜின் ஹாஸ் பவர் பொறுத்து தான் இந்த கேப் வேல்யூ நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த கேப் வேல்யூ செட் பண்ண ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்கு டூ வீலருக்கு நான் காமனான வேல்யூஸ் கொடுத்துறேன் ஃபோர் வீலருக்கு மட்டும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க மைலேஜ் கொடுக்குற வண்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜ் வரும் அதாவது செவன்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி சிசி குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க ரேஸ் பைக் மாடல்ல வச்சிருக்கீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வைங்க ஹை பிக்அப் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் ரேஸ் பைக் நீங்கள் செட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்ல பிக்கப் இருக்கும் ஆனால் ஸ்மால் வார்னிங் ஒன்று இருக்குது உங்கள் ஸ்பார்க் பிளக்காக அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு உதவும் மாற்றிடுங்க மைலேஜ் இருந்தனால உங்களுக்கு குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுறது தான் சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட்னு நான்
மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க இது போல் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன வீடியோ வேணும் என்ன கொரீஸ் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறேன் தேங்க்ஸ் 